abbiamo fatto questa prima versione del programma, dobbiamo provare a farla ribaltando le ipotesi, naturalmente che abbiamo fatto prima, però per cancellarci un po' la memoria di quello che abbiamo appena fatto, facciamo un po' di teoria. Poi rivalderemo questo esercizio ribaltando le ipotesi, abbiamo detto, ne faremo un altro ispirato da quello. Allora io parto dal testo, facciamo insieme alcuni degli esercizi di teoria che trovate sui temi di esame, in modo che in queste settimane, un po' così, a modo di intermezzo, arriveremo a farli praticamente tutti e quindi aiutarci a ripassare cose che oramai si fanno da parte di qua. Sono esercizi che vertono su quattro argomenti principalmente, la codifica dei numeri binari e delle antiche operazioni, la codifica di informazioni in binario non numeriche, quindi alcune volte sono immagini, e su questa parte farò ancora poi l'approfondimento perché l'avevamo un po' vista velocemente, ho saltato delle parti all'epoca, le funzioni booleane e l'architettura del calcolatore. Quindi il funzionamento, i principi di funzionamento del servizio, essenzialmente. Allora, vediamo questi esercizi che ho tratto dal, dallo stesso tema esame che abbiamo fatto, quello del 22 luglio, quindi... Tanto dobbiamo fare tutti, quindi... Eh, dal punto di vista fiscale, cioè che poi a voi vi interessano sempre, sulla parte di il voto dell'esame è composto dalla somma, da parte di teoria e da parte di programmazione. La parte di teoria dà fino a 6 punti, la parte di programmazione 27 punti. La somma fa più di 30 ovviamente, perché si deve poter arrivare anche a 30 rode. La parte di teoria per essere valida, quindi solamente 6 punti, quindi per sé non ti cambia il voto, ma per essere valida dovete avere almeno 4 punti su 6. Sono 3 domandine, quindi dovete farne giuste almeno 2 su 3. Sono normalmente molto, dei calcoli molto esecutivi, molto standard come tipo di domande, però è un messaggio per dire che la parte di teoria non va ignorata totalmente. Non è lì che sta la difficoltà dell'esame, così come vi dei dei punti che ho segnati, ma comunque non si può semplicemente ignorare. Ok, infatti non la ignoriamo. Eseguire la seguente operazione tra cioè numeri binari interpretando il primo in binario puro e poi il complemento 2. Indicando, nel contrario ovviamente, se si verifica overflow. Allora... Togliamo un po' di ruggine dalla memoria. L'overflow era quella condizione nella quale il risultato dell'operazione si è fatta fuori da orange in un'aritmetica binaria finita, con segno o senza segno, è diverso dal risultato della stessa operazione che si avrebbe lavorando nell'aritmetica dei numeri interi o dei numeri reali infinita. Quindi quando il risultato esce, uscirebbe dell'intervallo di rappresentazione determinato dal numero di bit della codifica che sto utilizzando. Allora, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 e 0, 1, 0, 0, vabbè, non lo leggo, quello lì. Allora, la prima domanda che ci fa è interpretandoli come binario puro e interpretandoli in complemento 2. Qui non ci chiede, adesso noi lo facciamo, ma non ci chiede di dire quanto valgono questi numeri. C'è scritto fai l'operazione e dimmi se c'è overflow. Fai l'operazione pensando che sia un binario puro, fai l'operazione pensando che sia un complemento duro. Non ti interessa sapere quanto valgono, perché non ci chiede di dire in decimale quanto valgono. E quindi non perdete tempo a fare conversioni perché non sono richieste. Allora, in questo caso, 
I numeri sono questi. Lo faccio sul blocco note anziché la lavagna così rimane registrato. Allora, faccio il primo caso ipotizzando che i numeri siano in binario puro. Allora, la somma eh, avviene chiaramente in colonna, quindi incoloniamo i numeri, fatemi fare un po' di spazio, e la somma parto da destra per andare verso sinistra, quindi 1 più 1 fa 0, con il riporto di 1, quindi il riporto scrivo una posta per far vedere un 1 piccolo 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1 nella cifra precedente ho 0 più 0 più 1 di riporto fa 1 1 più 1 fa 0 con il riporto di 1 qui ho 1 di riporto più 1 di valore che fa 2 cioè 0 con il riporto di 1 qui nuovamente 1 più 0 1 più 1 che fa 0 con il riporto di 1 qui ho 1 più 1 più 1 che fa 3 cioè 1 con il riporto di 1 nuovamente 3 quindi nuovamente 1 con il riporto di 1 1 più 1 a 2, cioè 0, con un riporto di 1, su un bit che non esiste più. Quindi, conclusione, la somma vale 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, ma c'è stato overflow. Quindi in realtà quel valore non è un valore vero, non è il valore aritmeticamente corretto. Come faccio a dire che c'è stato overflow? Lo vedo perché abbiamo un riporto in uscita dal bit più significativo non diciamo così, per piso significativo, punto, che se è uscito su, che non può essere sommato a nessun altro bit che non c'è, che non riporta uno soddisfatto. Ok? Poi se voi faceste la somma vedreste che in decimale, vedete che il risultato, ma si vede anche ovvio, ma il risultato è minore degli addetti. Allora, pensate come se fossero sempre attenti di due, il primo azienda è molto più grande del risultato, se un altro ha un 1 in condizione già la 7, che è risultato con altro. E non, è, non, è, non è possibile che la mia somma sia minore di attenti. In complemento 2. Dobbiamo fare questa cosa, prima facciamo l'operazione facendola no? e considerando i numeri complemento 2 e poi ragioniamo e diciamo se il risultato che ottengo è overflow, è affetto da overflow oppure no. Allora, ricominciamo da capo a fare l'operazione, anzi no. Anzi no, perché l'operazione è identica. è la stessa forse vi ricorderete che quando parlavo del complemento 2 vi ho detto che una volta che abbiamo testato una scimmietta a fare le somme in binario puro quello stesso addestramento serve anche per fare le somme in complemento 2 cioè la procedura operativa per fare le somme in complemento sottrazione somme e sottrazione Complemento 2 è esattamente la stessa che si applica pensando che i numeri siano in binario puro. 
Quindi non c'è da fare un'operazione diversa, è quell'operazione lì. La interpreto in modo diverso, interpreto il risultato in modo diverso. Ma la meccanica è la stessa, quindi non va fatta due volte. Ok? E quindi la conclusione a cui giungo è che il risultato, la somma, vale è la stessa cosa e il risultato è corretto nessun overflow in quanto, perché sono così sicuro che non ci sia nessun overflow? innanzitutto in complemento 2 il riporto non mi interessa che ci sia che non ci sia non mi dà nessuna informazione riguardo all'overflow l'informazione riguardo all'overflow me la danno i segni No? devo sempre solo verificare che i segni siano coerenti quindi il numero è numero negativo sommato a numero positivo il risultato è numero positivo è una cosa coerente? sì poiché il valore assoluto del numero positivo sia maggiore che quello del numero negativo può darsi no? in quanto quindi il fatto che un numero negativo sommato a un numero positivo mi dia un risultato che è positivo è coerente è. sommato due numeri di segno opposto e mi è venuto quel risultato che è ovviamente il quadro segno di uno dei due numeri se i segni sono coerenti allora l'operazione è corretta questa è la magia del complemento basta guardare il segno se il segno viene sensato non c'è stato cosa in realtà gli unici casi in cui il segno non è coerente è quando sommo due positivi viene un negativo e quando sommo due negativi viene un positivo. Se sommo un numero di segni diverso, il risultato è sempre coerente, può sempre venire positivo o negativo. Dipende dai casi, ma qui non devo andare a vedere il caso, il valore, non mi serve. Poi se proprio, proprio qualcuno non resiste possiamo anche vederli in, 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 in decimale questi numeri. Ma non era minimamente richiesto. In questo caso, vabbè, se volete saperlo, questo numero qui è uguale a cosa? Beh, fatemi prendere la calcolatrice perché chiaramente non ci arrivo. È 128 più 64 più 32 più 16 più 5, 245, mentre l'altro 45, mentre l'altro sarà uguale a 64 più 32 più 13, 109. Ma mm, non ci serve saperlo. E nell'altro caso invece, nel complemento 2, ovviamente il secondo continua a essere 109 perché è un numero positivo, il primo invece sarà diverso perché quello che prima valeva 128 adesso vale meno 128 e quindi se era 245 devo togliere due volte 128 dovrebbe essere meno 11 e meno 11 più 109 è certo che è un dato positivo ok? Quindi quello lo metto tra parentesi perché non ci serve per rispondere alla domanda. Così come da non fare,
da non fare è ciò che molti cominciano a fare quando vedono scritto complemento 2 no, io non so come c'è un virus che fa sì che alcune persone quando vedono dei numeri e dicono quello è il numero del complemento 2 la prima cosa che fanno partendo il fiato addirittura per riuscire a fare in fretta è di farne il complemento 2 cioè allora, allora se è un complemento 2 devo invertire il bit eh, come che si faceva e poi sommare 1 no? e quindi questo numero in realtà è 0 0 0 0 1 0 1 1 e via è un istinto più forte di loro e hanno scritto complemento 2 e devono affinare la procedura qui ai numeri allora, in realtà non serve, non serve a niente ma solo vanno fare questa operazione no? fare il complemento 2 di un numero significa in realtà prendere un numero e farne l'opposto se quello valeva meno 11 quello sotto vale più 11 come si può tranquillamente vedere 8 più 3 ma il numero che dovevo sommare era meno 11 non era più 11 quindi questa operazione qua inverto il video e sommo 1 Certo che ha un senso, ha un senso tutte le volte che voglio cambiare il segno a un numero, se questo numero è codificato in complemento 2. Punto. Non è che per il fatto che si chiama complemento 2, tutte le volte che gli passo vicino devo fargli questo trattamento. Quindi è da fare quando voglio, ho un numero positivo e voglio ottenere il negativo corrispondente o viceversa. Non sono in quei casi. E ne so, quando devo fare una sottrazione, voglio trasformare la sottrazione in una somma, cambio il segno a uno dei due addenti, ad esempio. Quando mi danno il numero meno 18, io so scrivere 18 in binario puro e vorrei il meno 18 in complemento 2, allora prendo il più 18 e gli cambio segno facendo questa operazione. Allora, lì certo che ha senso. Ma quando mi dicono questo numero è, è il complemento 2, mi dice che è già il complemento 2, non devo farci nulla. Quei bit lì rappresentano già il numero complemento 2. Ho finito le parole per dirlo, lo ripeto ogni anno, ma questo virus è difficile da debellare. Ok, andiamo alla domanda successiva. La domanda 2 è una domanda descrittiva. Che cosa contengono il program counter e l'extraction register? da notare lo spazio a disposizione per rispondere ok? tanto così vuol dire che la definizione non fa la pappardella di 6 pagine ok? il program counter contiene l'instruction register contiene il program counter contiene PC sta per program counter, c'è anche scritto nel testo, quindi non c'è. Contiene l'indirizzo di memoria della prossima istruzione che la CPU dovrà eseguire. Ho detto con parole vostre ovviamente. È sempre l'indirizzo di memoria dell'istruzione di cui la CPU sta per fare il fetch, non sta per prendere dalla memoria l'istruzione per e l'instruction register arriva un pelino dopo contiene la codifica binaria dell'istruzione appena letta dalla memoria ed in corso di esecuzione cioè, quando leggo dalla memoria dammi la prossima istruzione la memoria mi restituisce un pacchetto di bit questi bit li memorizzo nel registro di erga poi, nelle fasi successive, la CPU andrà a vedere questi bit e leggerà che cosa dicono, che cosa le comandano di fare e lo farà. Nulla di più. Domanda 3 chiedeva invece stabilire se nell'algebra booleana vale l'uguaglianza questa. Ecco, qui vedete che c'è una risposta sintetica, sì, no, e poi c'è lo spazio per, 
fare i conti. Questo spazio per fare i conti, ve lo dico da uno che li corregge questi compiti, mi serve per capire se l'avete fatto voi o se avete copiato il sino dal vicino. No? Quindi sono passaggi più significativi che ti fanno vedere, mi fanno vedere che il procedimento che avete usato. E in alcuni casi, come questo, mi fanno anche vedere se per caso il risultato qui è errato per errori di ragionamento o per errori di calcolo, che ovviamente vengono valutati in modo diverso. Quindi è nel vostro interesse riportare questi passaggi. Ma nulla di più di quanto ho fatto io qui, eh? Di quanto sto facendo io adesso, quindi non... È importante la sintesi, mettere le informazioni essenziali senza stare a dilungarsi per non perdere tempo, perché poi avete due ore in totale per fare queste domande più la parte di programmazione, quindi non dilungatevi. Eh, domanda 3, mi sono già dimenticata, questa cosa qui. Vale o non vale questa uguaglianza? x, y più x, y, z vale o non vale? Allora qui ho almeno tre modi diversi di procedere, in generale, sulle uguaglianze buonate. Due classici e uno che ha indovinato. I due classici sono, metodo A, faccio la tabella di verità. Metodo B, faccio i passaggi applicando i teoremi, ricordandomi magari. C, scopro se è falsa. Allora, faccio tabella di verità che indica, in questo caso abbiamo tre variabili, la tabella di verità ha otto combinazioni, faccio la tabella di verità della funzione che sta a sinistra dell'uguale, la tabella di verità della funzione che sta a destra, se coincidono l'identità è, è vera e verificata, se non coincidono anche solo in una tabella, l'identità non è verificata. La stessa cosa potrà arrivare a certi passaggi, applicare i teoremi, ma quelli giusti. Eh? Non si possono applicare le regole dell'algebra reale, per cui dico, ah, ma ho il un delta, al primo secondo membro li semplifico, li cancello. No, un algebra booleano non si possono cancellare perché? Cancellare significa sottrarre ad ambo i membri x, y, z. Non siamo dimenticati perché ormai c'è l'automatismo di cancellarli, ma quel cancellare significa sottrarre ad ambo i membri una certa cosa. E la sottrazione però è l'algebra, non esiste. E allora voglio arrivare a... Ehm, Devo arrivare a riscrivere il primo membro in modo identico al secondo o il secondo membro in modo identico al primo. Se ci riesco, allora ho dimostrato che è vera. Se non ci riesco, ho solo dimostrato, non ho dimostrato che è falsa. Ho dimostrato che non sono capace. No. O che è falsa. Però non, non potrò mai dire che è falsa oppure non sono capace a dimostrare che sia falsa. Il fatto che io non riesca, se devo spiegarmi meglio, a prendere questa espressione qui e a trasformarla usando dei, dei teoremi corretti in quella di destra, se non ci riesco, o perché non è possibile, nel senso che non sono la stessa cosa, quindi non è possibile portare l'una all'altra, oppure ci sono, ma sono io che provo la cosa sbagliata. No, un po' come quando si andava so, a raccogliere i polinomi, cioè del, delle sperle così, se ti andava bene riuscivi a raccoglierlo, se no. Allora, questo va bene se, la, se, il, se quella è effettivamente un'identità. Se non lo è, la strada rischia di essere un po' di crocevo. Viceversa, la strada C è valida se sospettiamo fortemente che non sia un'identità. Allora basta in quel caso trovare un caso, a occhio magari, in cui sia falsa, ti porto quell'esempio lì e ti dico guarda gli altri casi non mi interessano, ma visto che in questo caso è diverso sicuramente è una identità. 
Allora, capite che il caso B mi ha detto nel fare i passaggi se vedo già in parallelo che sono la stessa cosa. Nel caso C mi ha detto a provare a tentare il controesempio se intravedo che sia falso. Se non intravedo un tubo di niente, faccio la tabella di verità, che quella funziona sempre. Un pochino più lenta, perché è un po' più di passaggi, ma funziona sempre. Questa, com'è secondo voi? Era falsa? Perché è falsa? È facile buttare a indovinare. Allora, io sospetto che sia falsa perché da una parte c'è un XY più che dall'altra non c'è. Allora, come faccio a vedere... Hai visto che il primo membro è un OR in più del secondo membro? Sarà sempre maggiore o uguale, perché l'OR non può mai passare da 1 a 0, ma o lascia 0 con 0, 1 con 1, o 0 con 0 con 1. Quindi io posso provare a vedere, ma riesco a mettere il secondo membro a 0 e il primo membro a 1? Se riesco a mettere il secondo membro 0, che contemporaneamente con lo stesso valore delle variabili, il primo membro 1, lo dico solo che è falso. Allora, il secondo membro 0 vuol dire mettere x, y, z a 0. Devo trovare una combinazione di x, y e z, tale per cui x, y e z messi in end faccia 0, ma nello stesso tempo x, y deve fare 1. Perché poi qui c'è uno 0, ma è facile, perché basta mettere x uguale 1, y uguale 1 e z uguale 0 che ha xy che vale 1, perché 1 è 1 e 1 x y z che vale 0, perché c'è con z che vale 0 quindi al primo membro ho 1 più 0 che fa 1 al secondo membro ho 0 bene, dimostrato che è falso non è identità se no, vabbè, faccio la tabella di verità la tabella di verità poi dimmi se avessimo, lui mi chiede se avessimo scelto di valore delle variabili per cui sia il primo membro che il secondo membro valevano 1 non avrei dimostrato nulla avrei dimostrato che in quel caso sono uguali ma non vuol dire che sono identità perché per, per dire che sono identità devo dimostrare che siano uguali in tutti i casi, in tutte le otto combinazioni. 1 più 1 uguale 1, ma non mi dimostra che lo è per tutti i valori di x, y, z. Se io avessi messo il z uguale 1 qui, avrei trovato 1 uguale 1, che non dimostra che è vera, perché non è un caso specifico, non è l'insieme di tutti i casi, e non dimostra che è falsa perché non ha falsifica. Qui non dice nulla. Il caso di andare per tentativi serve solo per dimostrare che è falsa, mai per dimostrare che è vera. Quindi devo sempre trovare una discrepanza da primo secondo me, se ci riesco. Se no, vabbè, avrò la tabella di verità, come dicevo, x, y, z, devo calcolare x, y, x, y, z, e poi x, y più x, y, z. E lo devo fare nei tre, negli otto casi possibili, in cui x per y fa dunque 0, 0, 1, 0, 0, 0, x vale 0, quindi i primi 4 casi vanno sempre 0 qua, poi c'ho 2 0 su y, e poi ho 1 finalmente nelle ultime due posizioni. x, y, z è ancora più piena di zeri, perché ha un 1 solamente nell'ultimissima riga. Q 
cui tutte e tre le variabili x, y, z sono 0. Dopodiché se faccio l'or di queste due colonne, ne ottengo una che è uguale alla prima delle due. 1 or 0 allora il primo membro xyz più x più xy più xyz è uguale a questa colonna qua il secondo membro è uguale a questa colonna qua ma queste due colonne tra di loro sono diverse guarda caso in quella combinazione di valori che avevo già visto ad occhio 1 1 0 e quindi non è l'identità perché in almeno una riga differisco. intervallo, ci siamo dimenticati quello che abbiamo fatto prima e io per modificarlo no? correggo due questo che volevo dico questo per me è un numero reale e quindi mi cambia tutto va bene sempre n come limite superiore dei valori ma vogliamo che sia un numero reale e Togliamo la frase il numero totale di rettangoli, ossia righe, non è noto a priori. Al suo posto, diciamo, il file conterrà al massimo mille rettangoli. Quindi facciamo due ritocchi al testo. È un esercizio utile per vedere che qualche piccola differenza nel testo porta a risoluzioni completamente diverse. Questo anche per evidenziare il fatto che quando andate a spulciare tra esercizi risolti di cui ci sono che circolano tonnellate di dispense, alcune fatte bene, altre meno, non fate mai l'errore di andare a cercare un esercizio che abbia il testo simile. Se parla di aeroplani, andiamo a cercare tutti gli esercizi di aeroplani. Non ha assolutamente senso. Si va a cercare esercizi in cui l'algoritmo risolutivo sia simile al problema che devo risolvere. Non sul testo. Quando io vedo gente che comincia a sfogliare il testo di esercizi, capisco già che avrò dei compiti in meno da correggere. Um, ok. Allora, qui partiamo da zero, ovviamente, non si salva niente, non si salva la scan scanette, via, andiamo poi a prenderla. C'è un progetto nuovo su questo nuovo esercizio che non siamo riusciti a trattenerci dall'inventare. Esame 2011, 
7.22b modificato. Sono uno per i nomi di file lungo, scusatemi. Vabbè, qualcosa ne rubiamo, è dall'altro. Rubiamo queste cose. Poi mi dice che ho massimo 1000 sample, quindi questo lo rubo, poi se ci saranno dei pezzi di codice li andiamo a rubare. Ma di sicuro ciò che non rubiamo è la matrice. Perché qui non ci serve, non la vogliamo. Rubiamo tutta la parte iniziale. Lo so che mi odiate quando faccio copia e incolla. Però questo qui... E questo qui non cambia. Ok, adesso comincia il bello. Io ho detto fare, ho fatto il file, non fa niente, non uguale a prima. Adesso però il file conterrà qualcosa di completamente diverso, nel senso che lo interpretiamo con numeri reali, non più numeri interi. E ciò che vogliamo fare è di ragionare sulle sovrapposizioni con le disuguaglianze da coordinate, ok? Allora, qui separiamo proprio due blocchi decisamente, diciamo, isolati. Il primo è leggi il file e il secondo è controlla le sovrapposizioni. Prima avevamo tutto mescolato perché ogni volta che leggevamo una riga dovevamo immediatamente controllare la sovrapposizione perché non avevamo il lusso di poter memorizzare le varie righe del file. Adesso sì. E dove le memorizzo queste righe? Le memorizzo in una grossa matrice di mille righe. Però contengono queste righe conterranno le coordinate dei due punti. Punto iniziale e punto finale del rettangolo. Allora, per agevolare anche un po' la scrittura e non avere per i piedi 200 variabili fatemi usare un paio di strutture visto che l'abbiamo imparato l'altro giorno così giusto una prima struttura che chiamo punto fatta di due campi x e y che mi serve per mantenere le coordinate di un singolo punto e il rettangolo che è un insieme di due punti Sono due nomi. Punto A e D, angolo in alto a sinistra, angolo, eh. se mi vedono i, i geometri mi, mi uccidono, vertice e vertice in basso a destra. Ok. <coughs> Quindi noi avremo tutte le informazioni che ci servono all'interno di un vettore di rettangoli. Un vettore V di mille rettangoli, di mille strutture di tipo rettangolo. E poi ovviamente mi servirà una variabile che è il numero di rettangoli letti. e eh, già che ci sono la inizializzo a 0 
Quindi cambia totalmente la struttura dati. Prima avevo la matrice da cronare, adesso ho un grosso vettore e in ciascuna cella di questo vettore ci stanno quei quattro flows. Poi questi quattro flows sono dentro una struttura, sono dentro due strutture di due campi ciascuna. Ma sono sempre quattro flows. Ok? Allora a questo punto leggere il file Leggere il contenuto del file significa, riga per riga, prendere la riga del file e metterla nelle celle successive del vettore. While. Lunghezza riga più virgola f, diverso da null. Riga non l'avevo copiato, è di là. A questo punto estra S scan F dalla riga estrai questa volta quattro numeri reali e non quattro numeri interi quindi neanche la stessa canale che riesco a copiare e dove li metto questi numeri? Beh, li metto per ora mettiamo in una variabile di tipo rettangolo di comodo per poter poi analizzare con comodo rettangolo eh, rettangolo Quindi ret.a.x la scissa del punto A del mio rettangolo ret.a.y ret.d.x ret.d.y Anziché di chiamare quattro variabili, in un caso una di costrutture, vado a prendere i campi. In questo caso sono strutture andate una dentro l'altra. È la prima volta che le vediamo, ma... Rec.a, rec è una struttura di tipo rettangolo. Rec.a è una struttura di tipo punto. Rec.a.x è un campo float della struttura di tipo punto che sta dentro la struttura di tipo rettangolo. Se preferite avere invece quattro variabili float, fate pure. Non c'è particolare difficoltà. Dopodiché, eh, lasciamo per il momento l'if se ci sono degli errori. Mm? Nel senso che lo, lo dobbiamo fare, però preferisco finire prima la parte algoritmica, tanto sappiamo che di fatto sono le stesse condizioni che c'erano prima. Eh? A questo punto il lavoro che devo fare è semplicemente di prendere questo rettangolo e memorizzarlo nel mio vettore. V alla posizione numero di rettangoli uguale rettangolo appena letto. Qui sto usando l'operazione di copia di strutture. Anziché copiare i campi, questo equivale a dire v di nret.a.x uguale a ret.a.x v di nret.a.y uguale a ret.a.y v eccetera, no? punto d punto x allora potrei fare così copiare un pezzo alla volta i contenuti delle strutture ma non è necessario perché il c mi permette di copiare direttamente una struttura dentro un'altra 
by value, tra base e valori. Posto che ovviamente le variabili siano esattamente dello stesso tipo, in entrambi in questo caso, le celle del vettore sono di tipo rettangolo, la famiglia retta è di tipo rettangolo, le due strutture devono essere stesse, lo stesso tipo di dato. Quello che con i vettori non possiamo fare con le strutture si può. E poi incrementiamo il numero di rettangoli già letti. Qui ci stiamo fidando, non c'è nessun controllo dell'errore per andare avanti. Quindi in questa fase stiamo semplicemente leggendo il file e stiamo tirando su in memoria salvando dei dati relativi in un vettore. Fatto questo andiamo a cercare le sovrapposizioni. Sovrapposizione significa chiedersi se esistono due posizioni I e J del vettore i cui rispettivi rettangoli sono sovrapposti. E questo, anche questo lo gestiamo come un, con un flag, così come avevamo fatto prima. Quindi definiamo questo flag, che inizialmente sarà uguale a 0, e poi andremo a cercare tutte le combinazioni non j uguale a 0, j uguale a i più 1 non mi serve partire da j uguale a 0 perché mi serve solamente considerare le coppie che non avevo già considerato prima qui se ho controllato il primo col secondo non mi serve più controllare il secondo col primo quindi il secondo indice può partire da i più 1 allora controllo if intersecano se si intersecano chi? V di I con V di J allora sovrapposti uguale 1 cos'è intersecano? è una funzione che scrivo che mi scrivo io adesso che farà queste giubbaglianze qui, no? Ma non le metto lì dentro, altrimenti non ci capisco più niente. E alla fine, alla fine di questo ciclo, potrò finalmente stampare, qui il rubo, sovrapposizione oppure nessuna sovrapposizione. A questo punto tutto il programma si è trasformato in scrivi la funzione interna, che riceve come parametri due rettangoli, rettangolo nella posizione VD e rettangolo nella posizione VDJ, e mi dice vero o falso, si sovrappongono oppure no. La funzione interna, quindi sarà una funzione, definiamola dal su, che ritorna un intero. E riceve un rettangolo R1 e un rettangolo R2 e restituisce ritorna 1 se R1 è parzialmente sovrapposto ad R2 ritorna a 0 se sono disgiunti la funzione devo scrivere ovviamente Diciamo che ne tengo uno fermo e ragiono sull'altro. E quindi dico, 
il vertice A di R2 è dentro il rettangolo R1, quindi ho chiamato in modo diverso, è una funzione, questo sarebbe il mio R1, questo sarebbe il mio R2. E poi devo ripetere la operazione per tutti e quattro i vertici. Quindi controllo se il vertice A di R2 è dentro R1, mettiamo un commento se non mi perdo, allora. R2.A è dentro R1. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che R2.A.X è maggiore o uguale a R1.A.X e R2.A.X è minore o uguale ad R2 R1.A.D.X cioè R2.A.X, la X del punto A è compresa tra la X del punto A e la X del punto D del rettangolo R1 quindi è maggiore della X del punto A del rettangolo R1 e minore della X del punto D del rettangolo R1 ma anche le y quindi la stessa identica cosa deve valere anche sulle ordinate allora sono sovrapposti E questo vale per tutti e quattro i vertici. Può darvi che sia un modo più forte di farlo, eh? può darvi che non servono tutte queste condizioni. Ma... In realtà non basta. Non bastano queste adesso le ho corrette, cioè le ho mettere le ordinate giuste, però non basta ancora, perché potrebbe esserci questo campo potente in cui R1 è così. R2 si avvicina quanti è. Allora, in questo caso nessuno dei vertici di R2 è interno ad R1, ma qualcuno dei vertici di R1 invece è interno ad R2, quindi va fatto poi tutto anche a rovescio. Quindi ho fatto 8 condizioni. Quindi rifarò R1.A è dentro ad R2. Altrimenti altrimenti mi torno zero se non ho trovato nessuna di queste condizioni. Allora, qui si tratta di andare a mettere a posto le varie condizioni. R2.B è il punto da cui è scissa la stessa di D, perché noi non ce l'abbiamo il punto D, ce l'abbiamo il punto D. Come è scissa prendo quella di D e come è ordinata prendo quella di A. Quindi qui devo fare così, D, D. E l'ordinata va bene A. Poi per il punto C devo prendere la scissa di A e l'ordinata di D. E poi per il punto D, prendo ovviamente sia la scissa che l'ordinata di D, sempre nel caso di R2. Eh?
e poi dovrò replicare queste quattro cose scambiando tra di loro l'uno col due. E cercando di non sbagliare. E quindi sarebbe qualcosa del tipo... faccio questa operazione mi pento fortemente di non aver definito la funzione cina per ciascuno di questi blocchi perché questo copia e incolla qua è estremamente a rischio di errori antipatia ma non della complessità di questa funzione perché tutto sommato deve verificare tante condizioni Vabbè. ha 8 punti e deve controllare la posizione relativa di questi 8 punti non escludo che ragionando un po' di più sulla geometria non si riesca a buttare via alcune di queste condizioni perché magari sono ridondanti ma mm, in realtà la parte algoritmica è tutta qua ho letto i dati nel vettore, per ogni coppia IJ di posizioni senza ripetere le stesse coppie due volte, con un J sempre diverso da I, non vado mai a controllare. È una funzione duplicata questi. Ciò che anziché controllare duplicato, controllo una funzione un pochino più complicata in Persicano. Che se ritorna a 1 per la funzione in Persicano, i flag sovrapposti viene di sopra. Se quella funzione invece ritornerà a 0 sempre per tutte le verifiche che ho fatto, allora, il sovrapposto rimane a zero, quindi vuol dire che sono distrutti. Allora, sistemiamo i piccoli errori di compilazione. E questo, vabbè, si dovrebbe provare su dei file analoghi a quelli precedenti. Solo una avvertenza. Noi prima avevamo usato questo file dicendo questo file è un esempio in cui no, dovrebbero essere liberi anche in questo caso. Sto cercando di ragionare sul fatto che prima erano numeri interi e adesso sono numeri reali. Allora, cosa succede se, se un rettangolo ha in comune magari solo un vertice con l'altro, noi li stiamo considerando sovrapposti, perché ci sono migliori uguali o 
Quindi qui bisogna fare attenzione alle condizioni limite, l'estremo incluso, l'estremo escluso, che nel caso di numeri interi non è un problema, nel caso di numeri reali pensarci bene quando costruiamo queste file, ovviamente, a come sono messi in realtà. Non funziona. Mi piace darmi la cattiva notizia, ma la funzione sovrapposti non va ancora bene. Questi due maledetti sono sovrapposti, ma nessun vertice di uno è interno all'altro, quindi bisogna ancora aggiungere dei controlli in più. Vabbè, non abbiamo il tempo di farlo oggi, non è neanche banalissimo capire quali sono. Ci pensiamo, vinceremo noi. Ma basta semplicemente no, complicare questa funzione. Ok, per oggi basta. L'ultimo caso che le ha mostrato è ricordo dentro la richiesta di Cosa? L'ultimo caso illustrato, quella croce, sì. incluso dentro la traccia del programma. Sì. Il testo dice in generale... Parla solo di rettangolo. 